por trás ali. Muito bom. É, 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 that was another question. What was the most uh, moving uh, scene that you guys shot? Qual foi a cena mais emocionante assim que vocês filmaram e presenciaram? In season one, episode seven, which is one of my favorite episodes. It is my favorite, yeah. Um, Jesus and Nicodemus are on the roof, uh, and it's John chapter three, mm -hmm. uh, in John 3.16, the most famous verse in the Bible. Mm -hmm. And Jesus is teaching Nicodemus um, about the gospel. And uh, Nicodemus is reacting and confused And then Jesus asks Nicodemus to follow him and to give up his life. And, uh, and I, I, can, I can tell more about that okay. in a moment. Eu posso falar especificamente, Douglas, de um episódio na temporada 1, episódio 7, que é o favorito dele e também da Amanda, em que Jesus e Nicodemus estão conversando no telhado, né? e, e isso aparece no cap, versículo 16, capítulo 3 de João, que é um dos passagens mais famosos da Bíblia, né? E, em que Jesus está ali instruindo Nicodemos em relação ao Evangelho, passando a palavra e pedindo para que Nicodemos abandone a vida que ele vivia e que seguisse a Jesus. So the actor who plays Nicodemus is not a believer. Okay. But when Jesus looks at Nicodemus and says, "Follow me," the script had Nicodemus react and say, "Follow you? I, uh, I, I cannot give up everything that I have." Well, when we were filming. Nicodemus starts to get very quiet mm -hmm. and I look up and he's <gasps> he it looked like he was trying to catch his breath and he and then it was 30 seconds and 60 seconds and I'm thinking this is uh, overdone this is uh, an interesting a, choice <laughs> exaggerated acting <laughs> but then it kept going and, and he was struggling to breathe é, eu vou citar uma cena que realmente diz muito, né? É, o ator que faz o papel do Nicodemos é um não crente. Né? E nesse episódio em particular, quando Jesus diz para ele: "Me siga, abandone a sua vida", o script, o roteiro dizia: "Nicodemos, agora você reage dizendo: "Mas eu não posso abrir mão de tudo que eu tenho, eu não vou fazer isso". E aí chegou a hora de o ator dizer essa fala e ele ficou mudo, não falava. O tempo foi passando, ele parecia que estava querendo recuperar o fôlego, não falava nada, o tempo passando, o tempo passando. Eles brincaram aqui dizendo, ó, parecia até que ele estava caprichando demais na interpretação. Né? Mas faltavam as palavras, ele não conseguia dizer aquilo. And so he said, I have to stop, I, I, I'm struggling to breathe. So we did it again. And the same thing happened. Jesus says, follow me. And, and so we had to do it again. And, and I told Jonathan to put his hand on Eric's hand just to calm him down so he could do it. So he finally is able to do the scene in that moment. And then uh, later in the scene, um, Jesus says to Nicodemus, what does your heart tell you? Because Nicodemus is wondering, are you really the Messiah? Is the kingdom of God really here? Yeah. E aí, vamos tentar de novo. Ele parou, eu tô, tô precisando respirar. Tudo bem, corta, vamos fazer uma outra tomada, fazer de novo. E a mesma coisa se repetiu. Ele uhum. não conseguia pronunciar aquela frase, faltava o ar. Uma, duas, três vezes, até que ele, como diretor, o Douglas falou, olha, vem cá, põe a sua mão aqui junto com o Jonathan e o Eric, dá a mão para o outro, respira fundo, fica calmo, até que ele finalmente conseguiu dizer a fala. Mais adiante, no roteiro, é, Jesus pergunta para Nicodemos, e o que, que diz o teu coração com relação a isso? Como é que está o seu coração em relação a isso? E, e Nicodemus está ali se perguntando, duvidando, será que esse é o Messias de fato? Será que ele é que vem mesmo? Está ainda em dúvida, né? So Jesus says, what does your heart tell you? And Nicodemus says, my heart is filled with fear and wonder. I can, ah. You can translate because it's harder to remember. E, e, e aí Jesus repete a pergunta, o que, que diz o seu coração? E o Nicodemos responde, bom, o meu coração está tomado de medo e de maravilhamento também. My heart is filled with fear and wonder and can tell me nothing except that I am standing on holy ground. E o meu coração está cheio de medo, de maravilhamento e a única coisa que eu consigo sentir é que eu estou aqui em pé, tocando meus pés num terreno sagrado. And the script did not call for him to cry while he was saying that. He could not say it without weeping, mm -hmm. like tears and tears. Mm -hmm. And 
as a director, you want different options for editing, and every time he was weeping and weeping. E o roteiro naquele momento não não sugeria que ele chorasse naquela fala, não estava previsto no roteiro, mas ele não conseguia dizer aquela fala sem chorar e não só chorar, mas chorar copiosamente. E eles repetiram a cena algumas vezes porque o diretor quer ter um pouco de opções na hora de editar, né? Chorando, rindo, não chorando, reagindo de outra forma, mas ele simplesmente o ator, o ator nesse caso, já não conseguia dizer aquilo sem chorar copiosamente. So at the end of the scene, he says, Eric says to me, I'm sorry about those two moments when I <laughs> I couldn't breathe and I kept weeping. And I said, um, Eric, in in the Christian life, there are two times when it feels very holy in your experience with God. One is when he is asking you to follow him, to make a decision. And the other is when you are having a holy moment, when you are on holy ground. And I don't think it's a coincidence that in those two moments, you could, even though you do not believe, you could not help react that way. And he said, do you think someone's trying to get my attention? And I said, yes. <laughs> Aí, no final, o Eric, o ator, veio para mim e falou, olha, Douglas, desculpa, eu não consegui me controlar, primeiro perdi a respiração, depois comecei a chorar copiosamente, peço desculpas, e aí o Douglas falou para ele, olha, Eric, o, na... O, ah, o Dallas, né? Não, o Douglas. Perdão, o Douglas. <risos> eu tô, I'm, I'm mixing you and him. Não, não, Douglas, não, não, Douglas, não, não, Douglas não, não, and Dallas. Eu já promovi o Douglas, a diretor da série aqui, olha desculpa. Aí, olha aí. Você não está ganhando para isso, né? Então, okay. <risos> E, perdão, me perdi aqui, mas ele diz o seguinte, o Dallas diz para o Eric, olha, uh, Eric, tem dois momentos na, na vida cristã em que a gente se sente, vamos dizer assim, elevado, santificado. Né? O primeiro momento é quando Jesus nos pede para segui-lo. Né? Uhum. E o segundo é quando você passa por aquele momento sagrado e você se sente em solo sagrado. Então, eu não acho que seja uma coincidência que isso tenha acontecido, que isso tenha acontecido para você, alguém que é um não-crente, né? É, e ele pergunta para mim, bom, Dallas, é, você acha que isso aconteceu porque tem alguém por aí querendo chamar minha atenção? So, uh, many of our actors are becoming more open to God because of the show, and some of them have actually become believers because of the show. We don't talk about them their name, by name, mm -hmm. we want to protect their oh, privacy, but um, it has been amazing to watch that... Uh, as they get to know these stories more, they can't help but be impacted. And they're, they're preparing by diving into scripture. So they'll call and they'll say, help me understand this passage. And it's just, for us, been this really big treat of we're not having to work it into conversation with them. It is what we talk about most of the time with these guys as they're preparing for these roles. É interessante dizer, ainda acrescentar, então, Douglas que muitos dos atores e atrizes, de fato, se abriram para Deus durante esse trabalho de gravação, de estudo, de leitura dos, dos roteiros. né? É, muitos que não eram é, crentes e passaram a ser, a gente não vai citar nomes para proteger a, a confidencialidade, mas são vários. Né? Uma, assim que eles começam a entender melhor o texto, as escrituras, eles, de fato, se abrem a Deus. E aí a Amanda acrescentou, ela que cuida da parte mais né, do texto, mesmo da escritura, diz que muitas vezes, enquanto eles estão estudando o roteiro, ligam para ela, para dizer, olha, escuta, me ajuda a entender esse pedaço, essa passagem, que eu entendi direito. Então, essas conversas sobre a Bíblia já estão organicamente inseridas no dia a dia deles. Eles não precisaram se esforçar para fazer isso.